right next one more side heading okay accounting software examples not just one side heading accounting software examples examples same way accounting software examples so what are the examples related to the accounting software accounting examples ke uh, accounting software examples right accounting software examples not just one day accounting software examples lo first one ms excel look at ms excel and next to jc tally next to fresh books fresh books throw the next net suit erp net suit erp net suit s u i t net suit net suit erp okay throw the next to quick books quick books quick books enterprise so enterprise next to zoho books zoho books next uh, business cloud accounting business cloud so business cloud accounting okay business cloud accounting next zoho expense zoho expense zoho expense next zoho invoice zoho invoice next online uh, cloud invoice cloud invoice so atla inka generally chinna chinna chaala untay apps oddu inka best cheppali anante online uh, accounting software ki inkoka example kata book app unda ah uh, that is also one of the best example kata book an untadu oka app right kata book maintain cheyadam mee friend ki endi ichilu meer enta theesukovali dukanam lo enta due unnadi ah nee kata books maintain cheyadam so that is also one type of example ivve re pakada dani related maintenance cheyadam దాంట్లో మీరు ఏం చేయాల్సిన అవసరం లేదు మీ ఖాతా బుక్ యాప్ ఉంది ఇప్పుడు ఆ ఖాతా బుక్ యాప్లో మీరు అకౌంట్ మెయింటైన్ చేయాలంటే మీకు అకౌంట్స్ రావాల్సిన అవసరం లేదు ఎంటర్ చేసుకుంటే పోడే ఆటోమేటిక్ అదే లాస్ట్కి ఫైనల్ రిపోర్ట్ వస్తుంది రైట్ ఫైనల్ అకౌంట్స్ లెడ్జర్ బ్యాలెన్సెస్ ఇవన్నీ ఆటోమేటిక్గా క్రియేట్ అవుతాయి దాంట్లో సో ఇదన్న ఇప్పుడు వచ్చిన సాఫ్ట్వేర్స్ ఇది ఒకప్పుడు ఏం చేసేది ఇవన్నీ సాఫ్ట్వేర్స్ లేనప్పుడు స్పెసిఫిక్ అకౌంట్స్ వాళ్ళని తీసుకునేది కంపల్సరీ ఇట్లా చేయాలి పే చేసి కొట్టాలి ఇది ఫైనల్ అకౌంటు మాన్యువల్ వర్క్ చేసినప్పుడు ఇప్పుడు ఏమైంది డైరెక్ట్ ఎంటర్ చేసుకుంటే లేడమే కదా డైరెక్ట్ ఎంటర్ చేసుకుంటే లేడమే ఫీల్డ్స్ అందుకే స్పెసిఫిక్గా అంత ఇప్పుడు పర్టికులర్ లేదు కంప్లీట్ ఒక సీఏ తప్ప ఇక దేన్ని స్పెసిఫిక్గా తీసుకోవట్లేదు ఒక సీఏ వాళ్ళు తప్ప మిగతా ఏ అకౌంటింగ్ రిలేటెడ్ జాబ్ అయినా రిలేటెడ్ టు జనరల్ డిగ్రీ ఇస్తాను జనరల్ డిగ్రీ విత్ కంప్యూటర్ నాలెడ్జ్ రైట్ ఎందుకంటే నువ్వు ఒకటి రాసేది ఏమి ఉండదు టేబుల్ డ్రా చేసేది ఉండదు వాల్యూస్ ఎంటర్ చేసుకుంటారు ఓడే రైట్ అట్లా ఒక సీఏ వాళ్ళే స్పెసిఫిక్గా ఉంటుంది ఎందుకంటే వాళ్ళకి పొద్దు అవసరం కాబట్టి సీఏ రిలేటెడ్ సో అది వీటికి సంబంధించినవి ఇది అకౌంటింగ్ రిలేటెడ్ సాఫ్ట్వేర్స్ ఓకే తర్వాత ఇంకొకటి ఏంటంటే దీంట్లోనే రైట్ వై వి యూజ్ అకౌంటింగ్ సాఫ్ట్వేర్ నెక్స్ట్ వన్ మోర్ హెడ్డింగ్ వై వి యూజ్ సో వై వి యూజ్ అకౌంటింగ్ సాఫ్ట్వేర్ ఇప్పుడు దీంట్లో ఆల్రెడీ ఒక సిక్స్ సెవెన్ బిట్స్ వచ్చినాయి మనకి రైట్ ఇది అకౌంటింగ్ సాఫ్ట్వేర్ అంటే ఏంటి ఇది అది బుక్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం రికార్డ్ బుక్ ఏంటి యూసేజెస్ రైట్ ఇన్వాయిసెస్ ఏంటి సో దాని రిలేటెడ్ వై వి యూజ్ అకౌంటింగ్ సాఫ్ట్వేర్స్ అంటే దానికి సంబంధించిన బిట్స్ నోట్ చేసుకోండి అక్కడ వై వి యూజ్ అకౌంటింగ్ సాఫ్ట్వేర్ అంటే వన్ ఫస్ట్ పాయింట్ సింప్లిఫికేషన్ సింప్లిఫికేషన్ అంటే ఈజీ టు అండర్స్టాండ్ ఈజీ టు మెయింటైన్ దట్ ఈస్ సింప్లిఫికేషన్ ఓకే సింప్లిఫికేషన్ అండి ఫస్ట్ పాయింట్ హెడ్డింగ్ ఈజ్ వై వి యూజ్ అకౌంట్స్ అకౌంటింగ్ సాఫ్ట్వేర్ హెడ్డింగ్ వై వి యూజ్ అకౌంటింగ్ సాఫ్ట్వేర్ దాంట్లో ఫస్ట్ పాయింట్ సింప్లిఫికేషన్ సింప్లిఫికేషన్ అంటే అక్కడ మీరు నోట్ చేసుకోవాల్సిన పాయింట్ ఏంటి అంటే ఈజీ టు మెయింటైన్ అండ్ ఈజీ టు అండర్స్టాండ్ right okay easy to maintain easy to understand ipudu final accounts chesinappudu manual final accounts manam chestunnappudu commerce vallu kuda confuse avutharu ipudu ee product enter ayali to account ah by account ah anedi kuda confuse aitante kani through accounting software neeku adu undadu but clear ga chestadu meer purchase chesara sale chesara rent teesukunnara anta ikkada enter cheyandi ade book ellipothadu automatically right okay so at la one is simplification easy to understand easy to maintain right next second point vachesi cost savings cost savings cost savings cost save cheyadam cost savings 
మళ్ళీ మీకు డౌట్ వస్తుంది కాస్ట్ సేవింగ్ ఎట్లా అవుతుంది అనేది ఇప్పుడు కాస్ట్ సేవింగ్ ఎట్లా అంటే జనరల్గా మనం అకౌంట్స్ మాన్యువల్గా చేస్తున్నాం అనుకోండి ఇట్ టేక్స్ టైమ్ సమ్ టైమ్ అంటే టైం టేకింగ్ ప్రాసెస్ టైం టేకింగ్ ప్రాసెస్ ఉంది అని అంటే ఆటోమేటిక్గా ఎక్స్పెన్స్ పెరిగినట్టే ఆటోమేటిక్గా సో త్రూ కంప్యూటర్ ఏమవుతుంది అది రెడ్యూస్ అవుతుంది ఓకే టు రెడ్యూస్ ద టైమ్ అంటే అకౌంటింగ్ టైమ్ దట్ ఈస్ టు రెడ్యూస్ ద అకౌంటింగ్ టైమ్ దట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు కాస్ట్ సేవింగ్ టైం సేవ్ అయింది అంటే ఆటోమేటిక్గా కాస్ట్ సేవ్ అయినట్టే ఓకే ఇప్పుడు టెన్ డేస్లో ఒక పర్సన్కి అవుట్ సోర్సింగ్ ఇచ్చాను నా నా అకౌంట్ రిలేటెడ్ ఒక పర్సన్కి అవుట్ సోర్సింగ్ ఇచ్చాను ఏం చేశాడు ఫిఫ్టీన్ డేస్లో కొటేషన్ వేసి ఇచ్చాడు ఫిఫ్టీన్ డేస్ పడుతుంది నాకు ఇది చేయడానికి ఫిఫ్టీన్ డేస్లో నాకు కావాల్సింది ఫిఫ్టీ థౌసండ్ ఉంటాను ఇంకొక అతను అకౌంటింగ్ రిలేటెడ్ సాఫ్ట్వేర్ కంప్యూటర్ పర్సన్ వచ్చాడు ఎన్ని రోజులు చేస్తామంటే టూ అవర్స్లో చేసేస్తే నాకు ఫైవ్ థౌసండ్ ఇచ్చాలి అంటాడు రైట్ దట్ ఈస్ కాస్ట్ సేవింగ్ ప్రాసెస్ ఓకే మెయింటెనెన్స్ దట్ ఈస్ ఈజీ మెయింటెనెన్స్ ఆల్సో కాస్ట్ సేవింగ్ ప్రాసెస్ నెక్స్ట్ పాయింట్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే ఇక్కడ ట్రాన్స్పరెంట్ ఫైనాన్షియల్ ట్రాన్స్పరెంట్ ఫైనాన్షియల్ సిస్టమ్ ట్రాన్స్పరెంట్ అన్నట్టు అంటే ఎవ్రీథింగ్ అక్యురేట్ నీట్గా ఉండడం ట్రాన్స్పరెంట్ టు మెయింటైన్ ట్రాన్స్పరెంట్ ఫైనాన్షియల్ సిస్టమ్ ట్రాన్స్పరెంట్ ఫైనాన్షియల్ సిస్టమ్ ఇప్పుడు ట్రాన్స్పరెంట్ ఫైనాన్షియల్ సిస్టమ్ అని అంటే ఎట్లా అంటే ఒకవేళ ఇప్పుడు కంప్యూటరైజ్డ్ అకౌంటింగ్ సాఫ్ట్వేర్ లేదనుకోండి ఎవ్రీథింగ్ మనం అకౌంటెంట్ మీద డిపెండ్ అవ్వాలి ఇప్పుడు అకౌంటెంట్ ఇవాళ ఒక టూ డేస్ లీవ్లో ఉన్నాడు అసలు ఆ బుక్ ఎవరికి అర్థం కాదు అక్కడ ఏం రాశాడు ఇక్కడ ఏం రాశాడు ఎవరికి ఏం తెలియదు రైట్ అతనికి మాత్రమే అర్థం అవుతుంది అంటే అతను ఫ్రాడ్ చేయడానికి కూడా ఛాన్స్ ఉంటుంది అదే అకౌంటింగ్ సాఫ్ట్వేర్ వచ్చింది ట్రాన్స్పరెంట్ ఎట్లా ఉంటుంది అంటే ఎవ్రీ పర్సన్కి లాగిన్స్ ఉంటాయి మేనేజర్ లెవెల్ లాగిన్ ఉంటుంది మేనేజర్ లాగిన్ చూసుకోవచ్చు సబ్ అడ్మిన్ లెవెల్ లాగిన్ ఉంటుంది సబ్ అడ్మిన్ లాగిన్ చూసుకోవచ్చు సీనియర్ అసిస్టెంట్ లాగిన్ ఉంటుంది జూనియర్ అసిస్టెంట్ లాగిన్ ఉంటుంది సో ఇట్లా ఎవ్రీ పర్సన్కి లాగిన్స్ ఉంటాయి ఎవ్రీథింగ్ ట్రాన్స్పరెంట్ ఉంది ప్లస్ ఎవ్రీథింగ్ మెయింటైన్డ్ బై సీఓ ఆల్సో కన్సర్న్ పర్సన్ ఎండి ఆర్ సీఓ వాళ్ళు కూడా లాగిన్స్ ఉంటాయి రైట్ ఒకవేళ ఇది అకౌంటింగ్ సాఫ్ట్వేర్ లేదనుకోండి కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ అని ఎవరు ఉంటాయి అకౌంటింగ్ మేనేజర్ దగ్గర ఉంటాయి అంటే మీకు ఏ చిన్న డౌట్ వచ్చినా అకౌంటింగ్ మేనేజర్ని అడగాల్సి వస్తుంది అందుకే ఇప్పుడు ఆయన ఐటీ రైడింగ్స్ అయినప్పుడు ఏం చేస్తారంటే పడితేనేమో అకౌంటింగ్ మేనేజర్ని పడతారు లేదంటే హార్డ్ డిస్క్లను పట్టేస్తారు వాళ్ళ కంప్యూటర్లో ఎన్ని హార్డ్ డిస్క్లో అన్ని హార్డ్ డిస్క్లను సీజ్ చేస్తారు అంతే డాటా అంత అక్కడనే ఉంటుంది కదా సో అట్లా లేదంటే అకౌంటింగ్ మేనేజర్ మెయిన్ పర్సన్ అక్కడ నుంచి అకౌంటింగ్ ట్రాన్సాక్షన్ జరుగుతాయి సో ఇది ప్రాసెస్ అన్నాడు జనరల్గా అంటే ఇక్కడ మనం పాయింట్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే ఇక్కడ ట్రాన్స్పరెంట్ అనే దానికి మీరు చెప్పాల్సిన ఆన్సర్ ఏంటంటే ఇండివిజువల్ లాగిన్స్ టు వ్యూ ద ఎకానమిక్ అకౌంటింగ్ స్టేటస్ ఆఫ్ ద పర్సన్ ఆర్ ఆర్గనైజేషన్ ఇండివిజువల్ లాగిన్స్ టు వ్యూ ద అకౌంటింగ్ స్టేటస్ ఇండివిజువల్ లాగిన్స్ టు వ్యూ ద అకౌంటింగ్ స్టేటస్ అంటే ఇవి మాట్లాడుకోవాలి అక్కడ మనం అంతేకాని ట్యాలీ కాదు ఇప్పుడు అడుగుతాడు వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ యూజ్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ సాఫ్ట్వేర్ అంటాడు టు మెయింటైన్ ట్రాన్స్పరెన్సీ రేపు ఆప్షన్ ఉంటుంది అక్కడ టు ప్రొవైడ్ ద సెక్యూరిటీ అంటాడు సి ఆప్షన్ బోత్ అంటాడు రైట్ ఇట్లా ఇస్తాడు మళ్ళీ క్వశ్చన్ అడుగుతాడు వాట్ ఈస్ ట్రాన్స్పరెంట్ ఇన్ అకౌంటింగ్ సాఫ్ట్వేర్ అంటాడు వాట్ ఈస్ ట్రాన్స్పరెంట్ ఇన్ అకౌంటింగ్ సాఫ్ట్వేర్ అంటే ఏ ఆప్షన్ ఇస్తాడు ఇండివిజువల్ లాగిన్స్ టు వ్యూ ద అకౌంట్ స్టేటస్ అండ్ బి ఆప్షన్ ఎవ్రీథింగ్ కంట్రోల్డ్ బై ద అకౌంట్ మేనేజర్ సి ఆప్షన్ బోత్ డి ఆప్షన్ నన్ నో ఆన్సర్ ఈస్ ఏ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ సో ఇవి ఎగ్జామ్లో ఉండే క్వశ్చన్స్ ఓకే లాజిక్ అర్థమవుతుంది ఇప్పుడు అంతేకాని మొత్తం ట్యాలీ చదవకండి మొత్తం వీటన్నిటికీ డెఫినేషన్ చదవకండి లాజిక్ వినండి వచ్చేది వన్ క్వశ్చన్ అక్కడ అడిగే స్టైల్ ఇది ఓకే హౌ టు మెయింటైన్ ద సెక్యూరిటీ టు ద అకౌంటింగ్ అంటాడు బై యూజింగ్ అకౌంటింగ్ అప్లికేషన్స్ ఆర్ అకౌంటింగ్ సాఫ్ట్వేర్స్ హౌ టు ప్రొవైడ్ ద సెక్యూరిటీ బేస్డ్ ఆన్ దిస్ హౌ టు మెయింటైన్ ఎ ట్రాన్స్పరెంట్ బేస్డ్ ఆన్ ఇండివిజువల్ లాగిన్స్ ఇండివిజువల్ లాగిన్స్ హూ ఆర్ ఇన్ ద ఆర్గనైజేషన్ పర్టికులర్ ఆర్గనైజేషన్ సో అట్లా అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ నోటిఫికేషన్స్ అలర్ట్స్ సో దీన్ని బేస్ చేసుకునే కదా జనరల్గా ట్రాన్స్పరెన్సీ అనేది మెయింటైన్ చేసేది సో అదొకటి తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి అకౌంటింగ్ ఫోర్ క్యాస్ట్ అకౌంటింగ్ ఫోర్ క్యాస్ట్ అకౌంటింగ్ ఫోర్ క్యాస్ట్ ఇక్కడ ఫోర్ క్యాస్ట్ అంటే
గ్రాఫ్ రావాలి కొన్ని పై చార్ట్స్లో కొన్ని మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తారు ఎవ్రీ సిక్స్ మంత్స్కి ఎవ్రీ క్వార్టర్కి ఏం చేస్తారు అంటే మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి ఆర్బీఐకి క్వార్టర్లు ఉంటాయి ఆర్బీఐకి ఎన్ని క్వార్టర్లు ఉంటాయి ఫోర్ క్వార్టర్ అంటే ఎన్ని వన్ ఇయర్ కాబట్టి ఇక్కడ ఏంటి వన్ ఇయర్ ఉంటుంది ఎవ్రీ క్వార్టర్ ఆర్బీఐ క్వార్టర్ ఉంటుంది ఇక్కడ ఎకానమిక్లో క్వార్టర్ వచ్చేసి ఎట్లా స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే ఆర్బీఐ క్వార్టర్ ఎప్పుడైనా కూడా టోటల్ ఫోర్ క్వార్టర్స్ ఫోర్ క్వార్టర్స్లో మనకి ఇక్కడ ఏప్రిల్ మే జూన్ జూలై ఆగస్ట్ సెప్టెంబర్ అక్టోబర్ నవంబర్ డిసెంబర్ జాను ఫెబ్రు మార్చ్ ఇవి క్వార్టర్స్ ఆర్బీఐ క్వార్టర్స్ అన్నట్టు రైట్ టోటల్ ఫోర్ క్వార్టర్స్ ఇన్ ఆర్బీఐ సో ఇది క్వార్టర్ వన్ సో ఇట్లా క్వార్టర్ టూ ఎవ్రీ క్వార్టర్కి ఏం చేస్తారంటే ఆర్బీఐ వాళ్ళు రిపోర్ట్ తీస్తారు ఎకానమికల్ ఫోర్కాస్ట్ మెయింటైన్ చేస్తారు ఎకానమికల్ ఫోర్కాస్ట్ ఆ ఎకానమికల్ ఫోర్కాస్ట్ని బేస్ చేసుకునే మనకి రెపో రేట్ రివర్స్ రెపో రేట్ బ్యాంక్ రేట్ బేస్ రేట్ ఎస్ఎల్ఆర్ ఎంఎస్ఎఫ్ ఓకే కాల్ మనీ నోటీస్ మనీ ఇట్లాంటి వాటికి రేటింగ్ అనేది వస్తూ ఉంటుంది జనరల్గా అంటే దానికి పర్సంటేజ్ ఎట్లా ఉండాలనేది సో ఇది అన్నట్టు అంటే ఇట్లాంటివి మెయింటైన్ చేయడం జనరల్గా అంటే ఎవ్రీ కంపెనీలో చూస్తారు అంటే లాస్ట్ క్వార్టర్కి ఈ క్వార్టర్కి గ్రోత్ రేట్ ఎంత ఉంది ఎక్స్పెన్సెస్ ఎంత ఉన్నాయి రిజర్వ్ ఫండ్ ఎంత ఉంది సో ఇట్లాంటివి అన్నీ యాక్యురేట్గా మెయింటైన్ చేయాలంటే వీ గో విత్ ద ఫ్యూచర్ ఫోర్కాస్ట్ ఎకానమికల్ ఫోర్కాస్ట్ టు మెయింటైన్ ఎకానమికల్ ఫోర్కాస్ట్ అంటే ఎకానమికల్ ఫోర్కాస్ట్ అంటే ఏంటంటే ఫస్ట్ పాయింట్ వన్ ఈజ్ రిపోర్ట్స్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ దీంట్లో వచ్చేసి ఏంటంటే దీంట్లోనే ఇయర్ వైజ్ బ్యాలెన్సెస్ రిక్వైర్ బ్యాలెన్స్ ఉంటుంది కదా బ్యాలెన్స్ షీట్ మెయింటైన్ చేస్తే బ్యాలెన్స్ అంటే బ్యాలెన్సే మిగులు రైట్ ఇంకెంత ఉంది బ్యాలెన్స్ అమౌంట్ దట్ ఈస్ బ్యాలెన్సెస్ రిపోర్ట్స్ బ్యాలెన్సెస్ ఇవి రెండు దీంట్లోకి వస్తాయండి మనం రిపోర్ట్స్ బ్యాలెన్స్ని బట్టే కదా నెక్స్ట్ ప్లాన్ ఉండేది దట్ ఈస్ ఫోర్కాస్టింగ్ రైట్ రిపోర్ట్ జనరేషన్ అండ్ బ్యాలెన్సింగ్ సో అది ఒకటి లేదంటే కొన్ని సందర్భాలు ఏమైతుంది అది కంప్లీట్ మైనస్లో కూడా ఉండొచ్చు మైనస్లో ఉంటాయి అంటే మనం క్రెడిట్స్లో ఉండడం ఇప్పుడు మనకు వచ్చిన శాలరీ కంటే అప్పులు ఎక్కువ ఉన్నాయి అనుకో ఇంకేం డెవలప్మెంట్ ఉంటుంది ఇక సో అదే ఒకటి వాటిని బ్యాలెన్సింగ్ చేసుకునే వాళ్ళు ఉంటారు కొందరు అప్పులను మెయింటైన్ చేసేలేక ఆగమయ్యే వాళ్ళు ఉంటారు సో అది కూడా అది కూడా ఫోర్కాస్ట్ లేకనే జస్ట్ యూ ప్రిపేర్ యువర్ ఓన్ ఫోర్కాస్ట్ వాట్ ఈస్ వాట్ రైట్ సో అదొకటి తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటంటే టు ఐడెంటిఫై ద ప్రొడక్టివిటీ ప్రొడక్టివిటీ ఇప్పుడు టాపిక్ ఏంటి వై వీ యూస్ అకౌంటింగ్ సాఫ్ట్వేర్ టు మెయింటైన్ ప్రొడక్టివిటీ మనం ప్రొడక్టివిటీ ఏముంటుంది జనరల్గా అకౌంట్ ప్రొడక్టివిటీ ప్రొడక్టివిటీలో మీరు చేయాల్సిన పాయింట్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే ఫస్ట్ థింగ్ న్యూ ప్లాన్స్ న్యూ ప్లాన్స్ బేస్డ్ ఆన్ బ్యాలెన్స్ ప్రొడక్టివిటీ ఆ ప్రొడక్టివిటీ అండి ఓకే న్యూ ప్లాన్స్ అంటే టు ఐడెంటిఫై ద న్యూ ప్లాన్స్ బేస్డ్ ఆన్ బ్యాలెన్స్ అండ్ ప్రీవియస్ రిపోర్ట్ ప్రీవియస్ రిపోర్ట్ బ్యాలెన్స్ అండ్ ప్రీవియస్ రిపోర్ట్ని బేస్ చేసుకొని న్యూ ప్లాన్స్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం దట్ ఈస్ న్యూ ప్లాన్స్ న్యూ ఎక్స్పాన్షన్స్ సో దట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ దిస్ బేస్డ్ ఆన్ బ్యాలెన్సెస్ ఎన్ఎఫ్ అక్కడి వరకు బేస్డ్ ఆన్ బ్యాలెన్సెస్ ఓకే ప్రొడక్టివిటీలో తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి సెక్యూరిటీ వైవి యూజ్లో కూడా సెక్యూరిటీ వస్తుంది వైవి యూజ్ అకౌంటింగ్ సాఫ్ట్వేర్ అంటే టు మెయింటైన్ ఏ సెక్యూరిటీ టు ద అకౌంట్ సెక్యూరిటీ అండి వన్ మోర్ పాయింట్ సెక్యూరిటీ ఓకే టు మెయింటైన్ సెక్యూరిటీ సో దట్ ఈస్ కంప్లీటా రైట్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి అలర్ట్స్ అంటే ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు వచ్చింది బట్ ఇక్కడ కూడా వైవి యూజ్లో కూడా డ్యూ డేట్స్ అండ్ అలర్ట్స్ ఇంకొక పాయింట్ యాడ్ చేయండి డ్యూ డేట్స్ అండ్ అలర్ట్స్ డ్యూ డేట్స్ అండ్ అలర్ట్స్ అకౌంటింగ్ అలర్ట్స్ అకౌంటింగ్ డ్యూ డేట్స్ రైట్ ఓకే ఇవి వై వి యూస్ ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకి కాంపిటేటివ్లో క్వశ్చన్ ఎట్లా ఉండొచ్చు అంటే చూడండి అంటే ఇప్పుడు మనం రాసిన వై వి యూస్ అకౌంటింగ్ సాఫ్ట్వేర్లో రైట్ వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ యూజ్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ సాఫ్ట్వేర్ అంటాడు అవే ఆప్షన్స్ కదా దాంట్లో ఏది ఉన్నా రైట్ ఆన్సరే కదా దాని రిలేటెడ్ వాట్ డూ యూ మీన్ బై అకౌంటింగ్ ఫోర్ క్యాస్ట్ అంటాడు రిపోర్ట్స్ 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 బేస్డ్ ఆన్ ద సమ్ స్పెసిఫైడ్ క్వార్టర్స్ ఆర్ క్రైటీరియాస్ ఓకే లేదు అంటే ఇప్పుడు ఏ బిజినెస్ అయినా ఏ పర్సన్ అయినా ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ అయితే ఫాలో అవ్వాలి కదా సో ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ అనేది కామన్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ బేస్డ్ ఆన్ ఇన్కమ్ ట్యాక
విచ్ బేస్డ్ ఆన్ విచ్ అకౌంటింగ్ సాఫ్ట్వేర్ అంటాడు బేస్డ్ ఆన్ విచ్ అకౌంటింగ్ సాఫ్ట్వేర్ వీ కెన్ ఇంప్లిమెంట్ సింప్లిసిటీ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఆఫ్ అన్ ఆర్గనైజేషన్ అంటాడు బేస్డ్ ఆన్ విచ్ అకౌంటింగ్ సాఫ్ట్వేర్ అంటే ఎనీ వన్ అకౌంటింగ్ సాఫ్ట్వేర్ సింప్లిసిటీ కదా త్రూ అకౌంటింగ్లో రైట్ సింప్లిసిటీ ఎట్లా మెయింటైన్ చేస్తాం బేస్డ్ ఆన్ విచ్ అకౌంటింగ్ సాఫ్ట్వేర్ అంటే ఇవి ఇక్కడ రాసినవాడు ఈవెన్ ఎక్సెల్ ఆల్సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద పర్సన్స్ యూజ్ చేసేది ఏంటి అంటే ఎక్సెల్ యూజ్ చేస్తారు అకౌంటింగ్ సాఫ్ట్వేర్లో మీరు ఇప్పుడు రే లేటెస్ట్గా ఉన్న టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ఎక్సెల్ని కనుక తీసుకుంటే ట్యాలీ మొత్తం ఉంటుంది ఇందులో టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ఫీచర్స్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ఎంఎస్ ఎక్సెల్ కంప్లీట్ అప్లికేషన్స్ వస్తాయి ఇంక్లూడింగ్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ఎక్సెల్లో జిఎస్టీ ఫ్యూచర్ కూడా యాడ్ అయింది జిఎస్టీ క్యాలిక్యులేషన్ ఫ్యూచర్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ఎక్సెల్ రేపు ల్యాబ్ ఎగ్జామ్ దాని మీద పెట్టినా పెట్టచ్చు రైట్ ప్లీజ్ క్యాలిక్యులేట్ జిఎస్టీ అంటాడు ఫర్ ప్లీజ్ క్యాలిక్యులేట్ జిఎస్టీ ఫర్ ఫోర్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్స్ ద కంపెనీ ఇస్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఇన్ ద ఇయర్ నైన్టీన్ నైంటీ అని ఇట్లా ఇచ్చి ఎవ్రీ ఇయర్కి రిపోర్టింగ్ ఇస్తారు నీకు ఫోర్ క్యాస్ట్ ఇస్తాడు బేస్డ్ ఆన్ దట్ ఫోర్ క్యాస్ట్ జస్ట్ టు ప్రిపేర్ అ జిఎస్టీ అంటాడు సో అట్లా దాని రిలేటెడ్ 